Praise the Lord, Community Faith Center. Paz de Cristo, Community Faith Center. We want to welcome you tonight. Quisiéramos dar la bienvenida hoy. To our Wednesday night Bible study. A nuestro estudio bíblico de miércoles. And uh, we are going to continue. Y vamos a continuar. On the topic. En el tema. The kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. El reino de los, ciento, de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. We pray that you guys are all doing well tonight. Nuestra oración es para que todos estén bien en esta noche. And that you be enriched. Y que sean enriquecidos. Through the word of the Lord. Por la palabra del Señor. Um, I'm going to ask. Les voy a pedir. If you could open your Bibles. Si pueden abrir sus Biblias. To the book of Matthew. Al libro de Mateo. Chapter 11. Capítulo 11. Verse 12. Versículo 12. And it reads as follows. Y dice así. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. I'm going to ask you if at, where you're at right now, if you can bow your heads, and we're going to go before the Lord in a word of prayer. Y les pido ahorita donde están que inclinen su rostro si pueden y vamos a ir ante el Señor en una oración. Let us pray. Oremos. Lord Jesus. Señor Jesús. We come before your presence tonight. Venimos ante tu presencia hoy. To thank you, Lord. Para agradecerte. For all the many blessings. Todas las bendiciones. That you have given to us. Que tú nos has dado. Today, Lord. Hoy. We ask, Lord God, Te pido, Señor, that in this moment, que en este momento, as we get ready to hear your word, mientras nos arreglamos para escuchar tu palabra, that you would open our ears, que tú abra nuestros oídos, and our hearts, y nuestros corazones, to be able to receive, para poder recibir, your word, Lord, tu palabra, Señor, but that we can also, pero para también, apply it, la podemos aplicar, to our everyday living, a nuestra vida diaria. We ask, Lord God, Te pido, Señor, that you would give me liberty, Lord, que me des la libertad, Señor, to be able to speak and teach para poder hablar y enseñar your word tonight. Tu palabra en esta noche. Lord, take a hold of my lips. Toma, toma control de mis labios, Señor. My mind, Lord Jesus. Y mi mente, Señor. And every single gift y cada don that you have given to me, Lord, que tú me has dado, Señor. allow me to minister a tonight with liberty, en esta noche con libertad. that your name would be glorified que tu nombre sea glorificado and magnified y ensalzado, Señor. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen, church. So as we get into the study tonight, y mientras que empezamos el, el estudio esta noche, we begin to think on the verses that we read. Empezamos a pensar en el versículo que leímos. And there's a word that stands out in these uh, scriptures. Y hay una palabra que resalta en esta escritura. And the, the, the word that comes out of, uh, out of this scripture. Y la palabra que sale de esta, de esta escritura. Is the word violence. Es la palabra violencia. And in this scripture particular. Y en esta escritura en particular. The word violence. La palabra violencia. Is to use force. To apply force and to press into. Es de usar fuerza, aplicar fuerza o presionar hacia adentro. Amen. And as you, when you think about it. Y mientras lo piensa. You think about what it takes to be able to take a hold. Piensa en lo que es necesario para poder alcanzar. Of whatever you're trying to obtain. Lo que usted está tratando de alcanzar. Now, to, to me, para mí, it's the, the way that I look at it, la forma en como yo la veo, is that it takes a determined mind, es que se toma una mente determinada, and a determined heart, y un corazón determinado, and that will produce, y eso producirá, a violent action, una acción violenta, to take a hold, para alcanzar algo, of the kingdom of heaven. O agarrarse del reino de, del cielo. Or of salvation. O de la salvación. And what it takes. Y lo que es necesario. Is very important to us. Es importante para nosotros. To make up in our mind. Para determinar nuestra mente. Whether we're going to pursue salvation. Si vamos a perseguir la salvación. Or we're not going to. O no lo haremos. 
And, and this can be applied in two ways. Y eso puede ser aplicado en dos formas diferentes. It could be, be applied to our brothers and sisters that are serving the Lord. Puede ser aplicado a nuestros hermanos y hermanas que sirven al Señor. Or to visit friends of ours tonight. O, nos, o los amigos que nos visitan en esta noche. That are in a position where you're contemplating. Que están en una posición donde están contemplando. Should I give my life to the Lord or should I not? Daré mi vida al Señor o no lo haré. And let me tell you, friend of ours tonight. Y déjale digo amigo mío en esta noche. That it takes more of an effort. Que se toma más el esfuerzo. To make a decision to give your life to God. De hacer la decisión para servir a Dios. Than it is to not give your life to God. Que no, que al contrario no dar su vida al Señor. So in other words, it, it takes more of an effort. It takes more of your strength to serve God, to give your life to the Lord. En otras palabras, se ocupa más esfuerzo, más fuerza para dar su vida al Señor. Than to just live a life in this world of sin. Que vivir en esta vida o en este mundo en una vida de pecado. Amen. Amen. And, and in one moment of our lives, y en un momento de nuestras vidas, we were those people. Éramos nosotros esas personas. Making a decision of our life whether we were going to serve God or give our life to the Lord or not. Decidiendo si serviremos al Señor o no lo serviremos. Amen. Because let me tell you. Porque déjeles digo. The kingdom of heaven. El reino de los cielos. Was not for us at one point. No era para nosotros en un punto en esta vida. We did not have any rights to the kingdom. No teníamos los derechos para este reino. We were, we were a group called the Gentiles. Éramos un grupo llamado los gentiles. And the opportunity. Y la oportunidad. To have salvation. Para tener salvación. Was not there. No estaba ahí. It was for another people. Era para otro grupo of the gente. But thanks be to God. Pero gracias a Dios. That the door was open. Y la puerta fue abierta. And the opportunity was given. Y la oportunidad fue dada. To us. A nosotros. To be able to take a hold. Para poder alcanzar. Violently take a hold. Violentamente agarrarse. Of the kingdom of heaven. Del reino del cielo. And we're going to go to Matthew chapter 21. Y vamos a ir a Mateo 21. And we're going to read verses 31 through, through 32. Y vamos a leer los versículos 31 y 32. But before we get into these scriptures. Pero antes de leer las escrituras. I'm going to give you a, a little summary. Le voy a dar un sumario de, de la historia. Of what's going on. O de lo que está pasando. In, in Matthew chapter 21. En Mateo 21. Jesus is speaking Jesús está hablando to the scribes and the Pharisees. A los escribas y fariseos. And he's giving them y les está dando a parable. Una parábola. And he's telling them about two sons. Y les está hablando de dos hijos. And the father of those two sons y el padre de esos dos hijos goes to them va a ellos and asks the first son. Y le dice al, al mayor. Son. Hijo. Will you go work? Irás a trabajar? For me. Para mí. His response is no. Su respuesta es no. But then the Bible says later he repents. Pero la Biblia dice que después se arrepintió. And he goes and he works for his father. Y regresa y trabaja por su padre. Now, the second son. El segundo hijo. Responds, yes, father, I'll go work for you. Responde, sí, padre, yo iré a trabajar para ti. But he never does. Pero nunca lo hace. He spoke the word. Habló la palabra. But he never did. Pero nunca lo hizo. His, his action. He never had action. Nunca tuvo acción. So now it takes us to the verses 31 to 32. Ahora nos lleva el versículo 31 y 32. And it says like this. Y dice así. Whether of them twain did the will of his father. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? They say unto him. The first. Dijeron ellos el primero. Jesus says unto them. Verily I say unto you, the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. For John came unto you in the way of righteousness. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. And ye believed him not. Y no le creísteis. But the publicans and the harlots 
believed him. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. And yea, when ye had seen it, repented not afterward that ye might believe him. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. So what, it, what Jesus is talking about Lo que está Jesús is that the kingdom es que el reino was not meant no for, the, for the publicans. No era para los publicanos. No for the harlots. Ni para las rameras. The kingdom of heaven was not made for us. El reino de los cielos no era para nosotros. It originally it was not for us. Originalmente no era para nosotros. But it was for a different people. Sino que era para un grupo de gente diferente. But because they missed the mark. Pero como perdieron la marca. Because they didn't understand. Porque no entendieron. The opportunity was given to us. La oportunidad fue dada a nosotros. And it was given to us those y fue dada a nosotros who violently will take it. Que violentamente la agarraramos. Something that didn't belong to us. Algo que no pertenecía a nosotros. Violently we take it. Violentamente lo agarramos. The opportunity is there. La oportunidad está ahí. You see. Si ve. The interesting thing about the kingdom of heaven. La cosa interesante del reino del cielo. It's not for the perfect folks. No es para la gente perfecta. It's not for the folks that have it all together. No es para los que tienen todo bien. You know the ones that walk in a straight line. Los que caminan en una línea directa. That think like they deserve everything. Que piensan que merecen todo. But you see. Pero si ve. These publicans and these sinners and these harlots. Estos publicanos, estos pecadores y rameras. They had baggage. Tenían carga. They had sin in their life. Tenían pecado en su vida. Their life was full of sorrow. Su vida era llena de amargura. And when they saw the opportunity, y cuando miraron esa oportunidad, to receive salvation, para recibir salvación, to take a hold of the kingdom, de agarrarse del reino, they took it. Lo agarraron. They went for it and grabbed it. Fueron hacia allá y lo agarraron. Amen. You see, si ven. There's a story, another story in the Bible that this reminds me of. Hay otra historia en la Biblia que me recuerda esto. And, and we find in Genesis 32, 26. Y miramos en Genesis 32, 26. That Jacob. Que Jacob. Is in a situation. Está en una situación. Where he needs something from the Lord. Que necesita algo del Señor. He needs a change in his life. Necesita un cambio en su vida. He needs to uh, get a new identity in tiene, his life. Tiene que agarrar una nueva identidad en su vida. And the Bible says in Genesis 32, 26. Y en Genesis 32, 32, 26 dice. It says, and he, and he said, let me go. Y dijo, déjame. For the day breaketh. Porque raya el alba. And he said, I will not let thee go except thou bless me. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. And in this situation, y en esta situación, Jacob is, is fighting with the angel of the Lord. Jacob está peleando contra el ángel del Señor. Because he's not about to let go of an opportunity. Porque no va a dejar esta oportunidad ir. To receive a blessing. Para poder agarrar esa bendición. But look, Pero it's mire, not just a simple blessing. No nada más es una bendición simple. It was going to be a blessing of a, of a lifetime. Iba a ser una bendición para el resto de su vida. It was going to involve changing his identity. Iba a involucrar cambiar su identidad. It was going to change the direction of his life. Iba a cambiar la dirección de su vida. It was going to change the direction of his family's life. E iba a cambiar la dirección de la familia de él. So we see Jacob fighting fiercely. Y miramos a Jacob peleando forzadamente. With violence. Con violencia. And the Bible said he gets his blessing. Y la Biblia dice que él agarró su bendición. He might have walked away with a little limp in his leg. A lo mejor caminó con, con un con dolor en su cadera después. But he got his blessing. Pero él agarró su bendición. What he was looking for. Lo que estaba buscando. He got it. Lo agarró. You see, there's, there was violence in this situation. Y había violencia en esta situación, si usted lo ve. You know, my son. Mi hijo. Last week. La semana pasada, he finished a report that he was doing. Él terminó un reporte que estaba haciendo. And it caught my attention. Y agarró mi atención. And the title of his report, y el título de su reporte era, was the Roman Republic, era la República Romana, to empire, a el imperio. 
And, and one thing, as I was discussing his, his study, y cuando yo estaba hablando con él en su estudio, or his, his report, o en su, en su reporte, there was something that we were discussing, and that was the violence of the Roman Republic. Era algo que estamos hablando y era la violencia de la República Romana. And what we were talking about y mientras estábamos hablando was that the Roman Republic era que la República Romana in order for them to become an empire para que pudieran ser un imperio they became very violent fueron muy violentos and they became conquerors y se hicieron conquistadores and the main objective of the empire y el objetivo más grande de un imperio was to conquer other kingdoms. Era para conquistar otros reinos. They were a thriving empire. Era un reino que estaba fluyendo, fluyendo, fluyente. They were an empire that was that were they were just satisfied with what they had in their land. No era un imperio que estaba satisfecho lo que estaba alrededor de ellos. They were an empire that were conquering other lands. Sino que era un imperio que conquistaban otras tierras. If you see, y si usted ve That in our life as believers, que en nuestra vida como creyentes, when we violently take a hold of salvation, cuando tomamos violentamente la salvación, and we take a hold of the word of God, y nos agarramos a la palabra del Señor, it just doesn't end there. No nada más se termina ahí. The blessings of the Lord, las bendiciones del Señor, and the victories of God, y las victorias del Señor, continue to go and go and go. Continúan y continúan y continúan. They never stop. Nunca paran. It's, it's, it's not just one battle and you're done. No es una batalla y terminó. But there's many battles. Sino muchas batallas. And maybe you're in a battle tonight. Y a lo mejor usted está en una batalla en esta noche. Maybe you're in a battle. Está en una batalla. That is a difficult battle. Que está difícil. But I encourage you tonight Pero los animo en esta noche to become violent para hacerse violentos and take a hold of the word of the Lord. Y agárrese de la palabra del Señor. Take a hold of the salvation of God. Agárrese de la salvación del Señor. And conquer. Y conquiste. And defeat. Y gane. Because you see, porque si usted sabe, God has called us Dios nos ha llamado to thrive para, para ser vencedores. He, he's not just wanting you to maintain. Él no quiere que usted se mantenga. Or just play things safe. O, o tenga todo a salvo. But he wants you to thrive. Pero él quiere que usted sea victorioso. You see, in Luke chapter 9, verse 62. En Lucas 9, perdón, en Lucas 9, 62. It says like this. Dice así. And Jesus said unto him. Y Jesús le dijo, No man having put his hand to the plow, ninguno que poniendo su mano en el arado, and look back, y mira hacia atrás, is fit for the kingdom of God. Es apto para el reino de Dios. So what he's, what, he, what, what he's saying, lo que está diciendo, what, it, what, what uh, an alert that it is, la alerta que está ahí, is that, Keep your hand on the plow. Es que tenga su mano en el arado. And keep your head forward. Y tenga su vista hacia adelante. Keep pushing forward. Siga empujando hacia adelante. Don't look back. No mire hacia atrás. Don't take steps backwards. No retroceda. Because you're, you're, you're in a conquering position. Porque está en una posición de conquistador. You're in a position to become violent. Está en la posición para hacerse violento. And gain ground. Y agarrar terreno. The things that are behind you. Las cosas que están atrás. They are behind you. Ya están atrás. And there's no need. Y no hay necesidad. To look back. Para mirar hacia atrás. You see. Y si usted ve. Th this is not in my notes here. Esto no está en okay. mis notas. But what comes to my mind is Lot's wife. Pero lo que se me viene a la mente es la esposa de Lot. The Bible says that salvation came to them. La Biblia dice que la salvación vino a ellos. And they were getting rescued out of Sodom and Gomorrah. Y estaban siendo rescatados de Sodoma y Gomorrah. Because God was destroying it. Porque Dios los estaba estaba destruyendo esas ciudades. And they were going to safety. Y estaban a, yendo a, las, a, a, a ser salvos. But there was something that happened in Lot's wife's heart. Pero había algo que pasó en el había algo que había pasado en el corazón de la esposa de Lot. That there was something behind. Que había algo atrás. That caught her attention. Que agarró su atención. That she wanted to go back and get. Que quería re regresar y agarrar. That had her heart. Que tenía su corazón. 
And because of that, y por ello, she lost her life. perdió su vida. If she would have focused in front of her, si se hubiera enfocado al frente de ella, if she would have just kept going forward, si hubiera seguido hacia adelante, gaining ground, alcanzando más terreno, she would have reached safety. Hubiera llegado a la salvación. But there was something that caused her to turn back. Pero había algo que la volvió a regresar atrás. And I want to tell you tonight. Y quiero decirles esta noche. Don't look back. No mire hacia atrás. Violently push forward. Violentamente siga hacia adelante. Conquering kingdoms. Conquistando reinos. There's a lot of kingdoms. Hay muchos reinos. Of Satan. De Satanás. That are roaming around in the airs in the area. Que están alrededor de usted o en la área de usted. In your community. En su comunidad. There's spirits that are moving. Espíritus que se están moviendo. Demonic forces. Fuerzas di di diabólicas. That God wants you. Que Dios quiere que usted. To put on your armor. Que se ponga su armadura. And violently take a hold of it. Y violentamente conquiste. He wants you to conquer it. Él quiere que usted sea victorioso. En Don't el... look back. No mire hacia atrás. There is no need to look back. No hay necesidad para voltear hacia atrás. Everything that you need. Todo lo que usted necesita. God has already given it to you. Dios ya se lo ha dado a usted. Everything that you need. Todo lo que usted necesita. Let me say it again. God has given it to you lo already. Re lo repito. Dios ya se lo ha dado a usted. And as I come to a close. Y mientras llego a terminar. My visiting friend of mine. Amigo que nos visita. Today is your day. Hoy es el día. Tonight is your night. Esta noche es su noche. You might be 30 years old. A lo mejor tiene 30 años. 40. 40. Maybe 50. Hasta 50. 25. 25. And maybe you can say, well, I've lived my whole life like this. Y puede decir, yo he vivido toda mi vida así. But all it takes pero todo lo que se requiere is a moment of decision in your life es un momento de decisión en su vida where you are determined donde esté determinado and you've made up your mind y haya decidido Lord I surrender my life to you Señor rindo mi vida ante ti and that's where the violent y ahí es donde el violento take it by force lo agarra por fuerza because I'm going to tell you porque déjeles digo serving God sirviendo al Señor takes a lot of effort. Toma mucho esfuerzo. It takes a lot of violence. Toma mucha violencia. But living for this world, pero vivir en este mundo, doesn't take a whole lot. No toma mucho. It does not take a whole lot. No toma mucho. To drive down to the nearest store, para llegar a la siguiente tienda, and get yourself a bottle of liquor, y agarrarse una botella de alcohol. It does not take a lot of effort. No toma mucho esfuerzo to go and buy drugs. De ir y agarrar drogas. It does not take a lot of effort. No toma mucho esfuerzo to live a life para vivir una vida of sin. De pecado. But it takes a real man and a real woman. Pero se requiere un hombre, una mujer verdadero. To verdadera, stand up for the word of the Lord. De ponerse en pie en, en la palabra del Señor. And to surrender themselves to God. Y rendirse completamente al Señor. And to be like that that the apostle said. Y ser como el apóstol dijo. That I die daily to my sin. Que muero diariamente a mi pecado. That I pick up my cross every day. Que tomo mi cruz cada día. And I follow Jesus. Y sigo a Jesús. It takes a real man and a real woman. Se ocupa un hombre verdadero y una mujer verdadera. To wake up every morning. De levantarse cada mañana. And say, Lord. Y decir, Señor. You are with me, God. Tú estás conmigo, Señor. You're going to bring me through this day. Tú me vas a ayudar en este día. And we're going to walk together through this day. Y vamos a caminar juntos en este día. And today is going to be sweeter than the day before. Y hoy va a ser más dulce que el día pasado. I'm going to be more in love with you today than I was yesterday. Voy a estar más enamorado contigo hoy que lo tuve ayer. I'm going to be closer to you today than yesterday. Voy a estar más cerca a ti que como estuve ayer. It takes more effort to do that. Toma más esfuerzo hacer eso then to go backwards que retroceder go backwards into our mess retroceder a nuestro nuestro pecado friend of mine amigo mío the lord has been knocking at your door el señor está tocando en su puerta open your heart abra su corazón open your heart to the lord abra su corazón al señor the lord wants to bless your life 
El Señor quiere bendecir su vida. He wants to change your identity. Quiere cambiar su identidad. He wants to change your life. Quiere cambiar su vida. Por and give you something beautiful. Y darle algo hermoso. Brother of mine. Hermano mío. Sister of mine. Hermana mía. Don't look back. No retroceda. Don't look back what you thought you've left behind. No recuerde o piense lo que dejó atrás. And think maybe that's better than where I'm at right now. Y usted piense a eso estaba mejor que donde estoy yo. You know, kind of like how the children of Israel thought in their mind. Igual como los hijos de Israel o el pueblo de Israel pensaron. Maybe it was better in Egypt. A lo mejor era mejor en Egipto. Maybe it was better what we had before. A lo mejor era mejor lo que teníamos antes. But I encourage you tonight. Pero los animo en esta noche. To gird up your loins. Que se vistan. And, and, and violently push forward. Y se, y siguen hacia adelante violentamente. I encourage you tonight. Los animo en esta noche. To get a hold of the blessings of God. Que se sujeten de las bendiciones del Señor. And we're going to, as we pray right now, y mientras oramos ahorita, we're going to pray for our visiting friends first. Vamos a orar por nuestros amigos que nos visitan primeramente. And for you that are wanting to give your life to the Lord. Y para ustedes que quieren dar su vida al Señor. And you really desire to give your life to God. Y están deseando dar su vida al Señor. I'm going to pray with you. Voy a orar con usted. And you're going to pray with me tonight. Y usted va a orar conmigo en esta noche. And we're going to do this together. Y lo vamos a hacer mutuamente. Amen. Let's pray. Amen. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, we come before your presence tonight. Venimos ante tu presencia en esta noche. Lord, we know that we're not perfect. Sabemos que no somos perfectos. And we know God that we have maybe lived, we've lived a sinful life. Y sabemos que hemos vivido una vida de pecado, Señor. And we know that we have done some things. Y hemos hecho cosas that do not please you. Que no te agradan, Señor. We ask you, God, Te pedimos, Señor, that you would forgive us of our sin, que perdones nuestros pecados, that you would cleanse our minds, que limpie nuestras mentes, and our hearts, God. Y nuestros corazones, Señor. We invite you, Lord, Te invitamos, Señor, to come into our hearts, que entres a nuestro corazón. Take your place in our heart, God. Toma tu lugar en nuestro corazón, Take your Señor. place in our life, Lord. Toma tu lugar en nuestra vida, Señor. I give my life over to you, Doy mi vida de ti, Señor. that you would be the king King over my life. Que tú seas el rey de sobre mi vida, Señor. That you would sit on the throne in my life. Que tú te sientes en tu trono en mi vida, Señor. Lord, we pray God right now. Te pedimos, Señor, that you would continue que continúes to work e trabajando in my life, Lord. En mi vida, Señor. That I can give my life to you. Que yo te pueda dar mi vida. Not only through this prayer, no nada más por esta oración, but through baptism with water, sino también en bautismo sobre el, en, bajo el agua, and that your promise of the Holy Spirit, y tu promesa del Espíritu Santo, would be poured out upon my life, sea puesta sobre mi vida, Señor. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Friend of mine, amigo mío, if you prayed with us, si usted oró con nosotros. We are glad that you're part of our family now. Nos alegra que sea parte de nuestra familia. And if you were invited by somebody from this community, y si usted fue invitado por alguien de esta comunidad, we ask that you connect with them. Lo invito que se conecte con ellos. And if you were, if you were just by chance uh, looking at this uh, message tonight, y si por casualidad usted llegó a este mensaje en esta noche, we ask that you inbox us Le invito, los invitamos que nos den un mensaje with your information con su información and we would love to set something with you y nos gustaría mandarle un algo a usted amen amen and as we pray with the regular the rest of the church y mientras que oramos con el resto de la iglesia let us pray say lord jesus oremos señor jesus We come before you, Lord God. Venimos ante ti, Señor. And we thank you, Lord, tonight. Y te agradecemos, Señor. For your blessings, Lord. Por tus bendiciones, Señor. We thank you, God. Gracias, Señor. For what you're doing in our church. Por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia. Lord, we're living in the last days. Estamos viviendo en los últimos días. Lord, we're living in those days. Estamos viviendo en esos días. That the prophet spoke. Que el profeta habló. That your spirit would be poured out. Que tu espíritu será derramado. That the prophetic word would go forth. Que tu palabra profética siga hacia adelante. That Lord God, dreams would be dream dreamt. 
que los sueños sean soñados, Señor. And that you would move in a powerful way, God. Y que tú te muevas en una forma poderosa. We are living in exciting times, Lord. Estamos viviendo unos días de de excitante. We are living in wonderful times. En tiempos hermosos, Señor. You are moving in your church, Lord. Tú te estás moviendo en tu iglesia, Señor. And I pray in this moment. Y te pido en este momento. That the gifts would begin to awaken. Que los dones sean levantados, Señor. That Lord God. Señor. That the brothers and sisters, Lord. Que los hermanos y hermanas. That perhaps God. Que a lo mejor. Have found themselves looking back. Que se han mirado volteando atrás. I pray that you would restore them, God. Te pido que lo restaure, Señor. That you would renew them, Lord. Que lo renueva, Señor. That they would violently pursue. Que violentamente alcancen. Your kingdom, Lord tu Jesus. Tu reino, Señor Jesús. Lord, we thank you. Te agradecemos, Señor. God, we give you the honor and the glory and the praise. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. And we thank you for your faithfulness, Lord Jesus. Y te agradecemos por tu fidelidad, Señor Because Jesús. we know, Lord God. Porque sabemos, Señor, that you are moving, Lord. Que tú te estás moviendo, Señor. That the waters are being moved. Que las aguas se están moviendo. That miracles are happening. Y los milagros están se están cumpliendo. That lives are being impacted. Y las vidas se están impactando. For your honor and your glory. Para tu honra y tu gloria. We thank you, Lord. Te agradecemos, Señor. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Church, iglesia. We are excited. Estamos alegres. And we are excited what God is doing. Y en lo que está haciendo el Señor. And I believe shortly here. Y yo creo que es pronto. We're going to be having some baptisms. Vamos a tener bautismos. I believe it. Yo lo creo. And we pray that you continue to stay connected. Y oramos para que usted siga conectándose. Connected with the Lord. Conectándose con el Señor. Stay connected with the church. Y conectándose en la iglesia. Amen. And we pray that you continue to be blessed. Y oramos para que siga siendo bendecido. God bless. Dios les bendiga.